እንጸልያለን ስለቃሉ ዛሬ ደሞ እግዚአብሔር በወደዶ መልኩ ለውላችን ይናገራል እግዚአብሔርን ታምነን ከመጣን እግዚአብሔር ደሞ እንጂው በባዶች አይመልሰንም ለያንዳንዳችን ሁሉ እግዚአብሔር ባውሎን ፋስና በወጀብ ውስጥ መንገድ አለውና ሁላችሁም እስቲ እግዚአብሔርን መንፈስ እየጋበዛችሁ ጌታ ሆይ አንተን ፍለጋ አመጥቻለሁና አንተ ተናገረኝ ይያል እግዚአብሔርን አይኖቻችን ወደ እሱ አንስተን ሐሳባችንን ሰብስበን ቃሉ እንደሞ እንዲያስተምረን እግዚአብሔር ዛሬ በማከላችን ቋጠሮ መፍታት የሚችል አምላክ ነው በዚህ ስፍራ ማንም ሊዩ ነገር ሊያደርግ የሚችል የለም ከመንፈስ ቅዱስ ውጪ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንድናገራችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ዝም ብለን ደክመን መተን እንዲው እንዲው በባዶጃችን እንዳንመለስ ጌታዎች ዛሬ አንተ በወደድኮ መልክ ተናገረኝ አምናallo በጸሎቱ እግዚአብሔር ሲናገረኝ ነበር ሲናገረን ነበር እንደገና በአምልኮ መንፈስም ሲናገረን ነበር እግዚአብሔር ደሞ አሁንም በቃሉ በኩል ለያንዳንዳችን ይይዞ የመጣው ቃል ደሞ ሳይናገረን እንዲው አይመለስም ስለዚህ ልባችንን እናዘጋጅ ወገኖቼ እንደዛች ሴት ከግርግሩ ውስጥ ትተን ሐሳባችንን አሰባስበን ወደ እግዚአብሔር ቃል ፎከስ እንድናደርግና የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ አችንን እንዲያድስ እንዲነካ እንጸልይ እስቲ ልባችሁን ክፈቱና ጌታ ሆይ ዛሬ አንተ ፈልጋለሁ በሉት ዛሬ እንድትናገረኝ ዛሬ መፍቴን እንድትሰጥ ዛሬ ይህልመን እንድትመልስ እግዚአብሔር ወጥያቄ እንድትመልስ አንተ ወደ አንተ መጥቻለሁና አንተ በወደድኮ መልኩ ተናገረኝ እኔም ሰማሃለሁ ብለን ረባችንን እናዘጋጅ እግዚአብሔር ባውሎን ፋስና በወጀብ ውስጥ መንገድ አለው መንገድ አለው ወገኖቼ ሁኔታን አትመልከቱ ያላችሁበት ስፍራ አትዩ የናድሬቱ ኢየሱስ ሁሉን የሚችል የሁሉን ታሪክ መቀየር የሚችል ለሱ ሁሉ ነገር የቀላል የሆነ የሞተው ነገር ማስነሳት የሚችል ዛሬ እሱ ነው ምና መልኮ ነው እናና አንተ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ በወደድኮ መልክ አንተ ተናገረኝ እንበለው አንተ ዳሰኝ እንበለው አንተ ጥያቄ መልስ እንበለው አንተ ግራ መጋባቴን ጌታ ሆይ አንተ ወደ መንገዴ አስገባኝ በለው እግዚአብሔር ይችላል አምናallo ይችላል እግዚአብሔር የብዙዎቻችንን ታሪክ ቀይሮ ዛሬ በቤቱ እንድንሆን ያደረገን ዛሬ ከመቅበዝበዝና ግራ ከመጋባት አሳርፎን በቤቱ እንድንሆን ያደረገን ጌታ ዛሬም አይጥለንም ወገኖቼ ዛሬም ለኛ መልክት አለው ዛሬም ቃል አለው እግዚአብሔር ለያንዳንዳችን የሚበቃ ቃል አለው አቅም አለው ስለዚህ ወደ ጓዳቹ ይመጣል የውዴ ቃል በኮሮፕታውቹ ላይ ዘሎ እንደሚመጣ እንዲው ይመጣል ወደ ጓዳሽ ቢያለህበትም ቦታ አይቶ ይመጣል ያለሽበትም ቦታ አይቶ የሚመጣ አምላክ አለ በማከላችን ስለዚህ ጌታ ተናገረን ወደድኮ መልኩ አጣጫይን እግዚአብሔር ካለውበት አንተ አውጣኝ እንለዋለን ጌታ ጌታ ሆይ እና መሰግነሃለን አምላካችንና ጌታችን ሆይ ታማኝው ከእግዚአብሔር ባምልኩ በጸሎቱ እግዚአብሔር ሆይ እንደተናገርከን አሁን ደግሞ በቃ አለ ተናገረን ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ማንንም ፍለጋ አልመጣንም የናድሬቱ ኢየሱስ አንተ ፍለጋ መተናልና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንተ እንድትገናኝ በኢየሱስ ምን ጸልያለን ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ሆይ ግራ ተጋብታ የመጣሽ ነፍስ ዛሬ በኢየሱስ መጽናናት ታገኝ እግዚአብሔር ሆይ አዝና የመጣሽ ነፍስ እግዚአብሔር አምላክ ያባቶ ቋጠሮ ይዛ የመጣሽ ነፍስ ዛሬ ቋጠሯ ይፈታ በናድሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ የትኛውም ታሞ የመጣ በሽተኛ ቢኖር እግዚአብሔር አምላክ ያባት ሆይ አንተ በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋል ተብሎ እንደተነገረ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ ፈውስላከለን በናድሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ በዚህ መሆናችንን የሚጣላ ሰላምና ዕረፍት ሊከለክለን የሚላክ የዚህ ዓለም ገዢ ክፉ መንፈስ በኢየሱስ ስም ከዙሪያችን ይመጣ አምላክ ያባት ሆይ አንተ በዚህ ስፍራ ከበር እኔንም ባሪያህን እርዳኝ መንፈስ ቅዱስ ለያንዳንዳችን እግዚአብሔር አምላክ ያባቱ አንተ ተገናኘን ስለምታደርግና መሰግነሃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
ደኗላችሁ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ዘጸሐት ምራፍ 3 እናወጣና አብረን አንብበን እግዚአብሔር ዛሬ ለያንዳንዳችን መልክታለሁ እንዲህ ሰብስቦን እንዲው አይመልሰንምና ዛሬ ለያንዳንዳችን እግዚአብሔር መልክታለሁ ቃሉና ነባሉን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘጸአት ምዕራፍ 3 ከአንድ ጀምር እስከ 10 ድረስ አነብና ውስጥ ያለውን ሐሳብ እናገራለሁ በኢየሱስ ስም ሙሴም የያቶሮን ያማቱን የሚዲያንን ካህን በጎች ይጠብቅ ነበር ወደ ምድረ በዳም ዳርቻ በጎቹን ነዳ ወደ እግዚአብሔርም ተራራ ወደ ኮሮብ መጣ የእግዚአብሔርም መልአክ በእሳት ነበልባል በሾ ቁጥቋጦ መካከል ታየው እነሆም ቁጥቋጦ በእሳት ሲነድ ቁጥቋጦውም ሳይቃጠል አየ ሙሴም ሊህድና ቁጥቋጦውን ስለምን አልተቃጠለም ይሄንን ታላቅ ራኢ ሊ አለ እግዚአብሔርም እርሱን ይመለከት ዘንድ እንደመጣ ባየ ግዜ እግዚአብሔር ከቁጥቋጦው ውስጥ እርሱን ጠርቶ ሙሴ ሙሴ ሆይ አለ እርሱም እንሆኝ አለ ወደዚህ አትቀረብ አንተ ይቆንከባ ስፍራ የተቀደሰሽ መሬት ናትና ጫማን ከእግር አውጣለሁ ደግሞም እኔ ያባተ አምላክ ያብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ መም አምላክ ነኝ አለው ሙሴም ወደ እግዚአብሔር አየ ያይዘንድ ፈርቶ ፈርቶአልና ፊቱ ሸፈነ እግዚአብሔርም አለ በግብጽ ያለውን የህዝቤን መከራ በእውነት አየው አየው አስገባሪዎቹም ከአስገባሪዎቹም የተነሳ ጾታቸውን ሰማው ስቃቸውንም አው አውቂያለሁ ከግብጻንም እጅ አድናቸው ዘንድ ከዚህም አገር ወተትና ማርም ወደምትፈስበት አገር ወደ ሰፈይቱ ሰፈይቱ ወደ መልካሚቱ አገር ወደ ከናአን ከናአንም ወደ ኬጥያንም ወደ አሞሪያንም ወደ ፌዞአንም ወደ አዋኒያን ወደ ኢቢዮሲያን ስፍራ አሶጣቸው ዘንድ ወረድኩ አሁንም እነው የእስራኤል ልጆች ጮት ወደኔ ወጣ ግብጻህንም የሚያደርጉባቸውን ግፍ ደግሞ አየው አሁንም ና ህዝቤን የእስራኤልን ልጆች ከግብጽ ታውጣ ዘንድ ወደ ፍርዖን እልካለሁ አለ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ዛሬ በውስጤ ርዕስ ይዛችሁ ምትይዙት ካለ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወይንም ከፍታን ውጣ የምንለው ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወይንም ከፍታ እንውጣ በመል ርዕስ እናገራለሁኝ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ከዛ በፊት እግዚአብሔር በ2019 በነገር ሁሉ ረርቶን አግዞን እኔና እናንተን አሻግሮን ዛሬ አድርሶናል ያደረገውንም የሰራንንም የሰራለንንም ነገር ልንሰራሳ አንችልም እግዚአብሔር ብዙ ነገርን አድርጎልናል ጥያቄያችንን መልሷል እንባችን አብሷል ብዙን እንቅልፍ ያጣንበትን ጊዜና ሰዓትን እግዚአብሔር አሳልፎን ለዛሬ ደሞ አብቅቶናል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ብዙ ነገር ስናነሳ ነገሮችን ከመጀመሪያ ረስተን ወደ መhall ከመጣን ጥሩ አይሆንም እግዚአብሔርን እናሳዝነዋለን ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ በ2019 እንዴት እንደረዳን እንዴት ያቂያችንን እንደመለሰ እንዴት ጃችንን ይዞ እንደመራ ካሰምን እግዚአብሔርን ውለታ ምንጊዜም የማንረሳው ነገር ይሆናል እና ከጸለይንባቸው ጸሎቶች ውስጥ አንዱ ስለ ፓስተር ነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ጸሎታችን እግዚአብሔር ፓስተርን ይሆን በማከላችን አስቀምጣው ጥያቄያችን መልሷል አንድ በአንድም ደግሞ የሚቀሩትን ጥያቄዎችም ቢሆን እግዚአብሔር ጥያቄዎቻችንን ይመልሳል ስለዚህ እግዚአብሔር አሁንም ከኛ ጋራ ነው እንዲው አስጀምሮ ወይንም ደግሞ እንዲው እንዲ ነካክቶ የሚያስቀር አምላክ አይደለም ያለውን የሚፈጽም አምላክ የሚያደርግ የሚችል አምላክ መሆኑን አይተናል ባለፉ አመት ማለት ነው በ2019 አሁን ባለንበት ባለንበት እግዚአብሔር በአሜሪካ ይሰማል እንዴ ብለን የተነጋገርንበት ጊዜ ነበረ አው እግዚአብሔር ይሰማል እግዚአብሔር ጥያቄን ይመልሳል እኛ ምስክሮች ነን አምባሳደሮች ምስክሮች ነን እግዚአብሔር ሲመልስ 
እግዚአብሔር ታሪክን ሲቀይር አይተናል ስለዚህ እግዚአብሔርን ለማመስገን ነው ይሄንን የምላችሁ ባለፉት ጊዜያት በፓስተር ጌታውን በኩል ስለ እግዚአብሔር አምላክ ቤተክርስቲያን ያድሳል በሚል ከአራት እና ከአምስት ሳምንታት በላይ አስተምሮናል እግዚአብሔር በሱ በኩል ሲያስተምረን ነበር በሌሎችም አገልጋዮች ደግሞ እንደዚሁ ሲያስተምረን ነበር ብዙ ነገሮችን ተምረን እዚ ደርሰናል ምንላችሁ ፈልጌ ነው እየበላን ቃሉንም እየበላን መንፈሱንም እየጠጣን አሁን ምን ይሆን ነው እየጠነከርን እግዚአብሔር እየረዳን እዚ አድርሶናል ለማለፍ ፈልጌ ነው አንድ ሰው ደግሞ ከበላ ከጠጣ ዝም ማለት አይችልም አንድ ወታደር ከሰለጠነ ምን ይሆናል ወይ ወደ ውጋ ይሄዳል ወይ ሌላ እድገት ያሳያል አይደል እንዴ ወይ አንድ ስፖርተኛ ከሰለጠነ ሰልጥኖ ወደ ሰለጠነበት ፊልድ መሄድ አለበት አድጎ የሆነ ነገር ማሳየት አለበት ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም መንፈሱን ከበላን ከጠጣን እንደገና ከቃሉ ከታማርንና እግዚአብሔር በእንዲ አይነቱ ኔታ ይያካሳደገን ዝም ማለት የለብን ምንላችሁ ፈልጌ ነው ስለዚህ ዝም ብለን እንደ ዱሮ በሜዳ መሄድ አስፈልገንም በሸለቆ ውስጥ ሆነን መጮ አስፈልገንም 2020 ከፊታችን አንድ ወር ቀርቷል ቀድም ፓስተር ሲናገር ነበር አንድ ወር ቀርቷል አንድ ወር ከመናምን ቀን ቀርቷል ስለዚህ 2020 እንደሞ መጨረሻ ወር ላይ እግዚአብሔር ምንድነው ወደ እግዚአብሔር ተራራ እንውጣ ነው መውጣ ተስማማላችሁ እስማማለሁ እስቲ የምትል ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ እግዚአብሔር ወደ አለበት ክብር ገባለሁ የምል እሺ እግዚአብሔር ያለንበት ስፍራ በቃሉም ስናገር ነበር በዝማሬ በኩል አሁን ወደ ላይ ወደ ላይ ስለነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ህልም ያለው ሰው ራዬ ያለው ሰው ባለበት ስፍራ አይቀመጥም ለላቹ ፈልጌ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በየትኛው መልኩ በሌላውም ዓለም እኮ ድሮ ትዝካላችሁ ሰርግ ቤት ሲኬድ ይበላል አይደል እንዴ ከተጠበላ ከተጠጣ በኋላ ዝም ብሎ አይቀመጡ አረ ዝም ከተብሎ ከተቀመጠ የሚጨፍሩት የሆኑ ነገር ይላሉ እየበላ እየጠጣ ከዛም በኋላ ምን ይላል ዝም የምል የሆነ የሚባል ስድብ አለ አረ የሚባል ነገር አለ ስለዚህ እየበሉ እየጠጡ ዝም ማለት የለም በእግዚአብሔር ቤት ደሞ ያ በአለም እየበሉ እሄ ጥቅስ አይደለም አደረአችሁ ተክሳደል ያልኩት ተክሳደል ስለዚህ እየበላን እየጠጣን ከመንፈሱ ከቃሉ ከበላን ይሄንን ዝም ብለን መቀመጥ አንችልም ወደ አንድ ነገር መራመድ አለብን ወደ አንድ ከፍታ መውጣት አለብን እግዚአብሔር ቃሉን የሚያበላው ወይንም ደግሞ መንፈሱን የሚያጠጣው ዝም ብለን ጠጥተን በልተን እጃችን ሰብስበን እንድንቀመጥ አይደለም ስለዚህ አሁን ምን ድልትለን ነው ካላችሁ ወደ እግዚአብሔር ተራራ እንውጣ ነው ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወይንም ከፍታ እንውጣ ስለዚህ ከቃሉ ጋር ተመልሰን እናለን በመጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ለመውጣት ምን ያስፈልጋል የምለውን ነገር ነው ወደ እግዚአብሔር ተራራ ለመውጣት እግዚአብሔር ወደ አለበት እግዚአብሔር ክብር ወደ አለበት ቦታ ለመውጣት ምን ያስፈልጋል ከቃሉ እንደምልታውት ዘጸአት ምዕራፍ 3 አምስት ላይ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር አምስት ላይ እግዚአብሔር ሙሴን የምሎ ነገር አለ ቁጥር አምስት ላይ ከፍ ብያ ነባለሁኝ ከቁጥር አራት ጀምሬ እግዚአብሔር እርሱም ይመለከዝ ዘንድ እንደመጣ ባየ ግዜ እግዚአብሔር ከቁጥቋጦ ውስጥ እርሱን ጠርቶ ሙሴ ሙሴ ሆይ ስለምን ሙሴ ሙሴ ሆይ አለው እሱም እንሆኛለ ወደዚህ አትቅረብ አንተ ይቆንኩባ ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማን ከግር አውጣ አለው ይላል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ያ ስፍራ ስፍራው ራሱ አይደለም የተቀደሰ ስፍራ ማን በዛ ስፍራ ስላለ ነው እግዚአብሔር በዛ ስፍራ ስላለ ያ መሬት ምን ያለ ነው የተቀደሰ ስፍራ ነው ነው ያለው ሙሴ ስለ ሙሴ በኋላም ላይም ስለምናገር ብዙ በዛ ቦታ መቆየት አልፈልግም ስለዚህ ምን በል ነው ያለው ጫማህን አውልቅ ነው ያለው ወደ እግዚአብሔር ተራራ ለመውጣት የምንፈልግ ሆነ መጀመሪያ 
ጫማን እንደ በምን አይነት መልኩ ይገልጻል እንደ ኃጢያትም ሁለተኛ ደግሞ የሰው ልምምድ ኤክስፒሪያንስ የሰው ልምምድ ይዘን ወደ እግዚአብሔር ቅድስ ተራራ መውጣት አንችልም ኃጢያትን ይዘን አንችልም መውጣት የምንችለው ወደ እግዚአብሔር ተራራ የምንወጣ በመንድነው በቅድስና ነው ማለት ነው በቅድስና እንድንወጣ ሙሴ ያለበትን ሁኔታ እግዚአብሔር ያቃል ልብና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ ስለሆነ ሙሴን ያለበትን ሁኔታ ያቋል ስለዚህ ምን እና ያለው ጫማህን አውልቅ እና ያለው ይህ ስፍራ የተቀደሰ ስፍራ ነውና ጫማህን አውልቅ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ለመውጣት ምን ማድረግ አለብን ጫማችንን ማውለቅ አለብን ይለመመር ነው የተለማመር ነው ነገር ወይንም ደግሞ በፊት ያለንን ኤክስፒሪያንስ ይዘን ወደ እግዚአብሔር ተራራ መውጣት አንችልም ተራራ ስንል እግዚአብሔር ሊወስደን የሚፈልገው በዛ ስፍራ ማን አለ እግዚአብሔር አለ በዛ ተራራ ላይ የእግዚአብሔር ክብር አለ ማለት ነው ስለዚህ ወደዛ ለመሄድ ወደ እግዚአብሔር ለመሄድ ምን ማድረግ አለብን እግዚአብሔርን በቅድስና ወደ እግዚአብሔር መሄድ አለበት የእግዚአብሔር ቃል የምለው አንደኛ ጴጥሮስ 1 ከ15 እስከ 16 ላይ እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱስ አንሆኑ ይላል እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱስ አንሆኑ ያለ ቅድስናም ደሞ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት አይቻለም ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈልገው ምን እንድንኖርለት ነው እንድንቀደስለት ነው እንድንቀደስለት በነገር ሁሉ ቅድስና ሁሉ ነገር ኃጢያትን ሁሉ ነው የሚያጠቃልለው ማለት ነው ስለዚህ እንድንቀደስለት ይፈልጋል ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ለመውጣት ለመጀመሪያ የሚያስፈልገው ቅድስና ነው ይሄ ሁሉንም አጠቃለው ስለሚይዝ ነው ስለዚህ ለምን ወደ እግዚአብሔር ተራራ እንወጣለን በሙሉ ላይ ደግሞ በውስጤ አንድ አራት ነጥቦችን እናገራለን ለምን ወደ እግዚአብሔር ተራራ እንወጣለን አንደኛ የእግዚአብሔርን ተራራ የምንወጣው የእግዚአብሔርን ድምጽ ለመስማት ነው ወደ እግዚአብሔር ተራራ የምንወጣው የእግዚአብሔርን ድምጽ ለመስማት ነው በዚሁ በጻት ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ ቁጥር 4 ላይ ምን ይለዋል እግዚአብሔር እርሱን ይመለከት ዘንድ እንደመጣ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ከቁጥቋጦው üst እርሱን ጠርቶ ሙሴ ሙሴ ሆይ አለው ይላል ሙሴ የማንን ድምጽ ሰማ የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰማ ወደ እግዚአብሔር ተራራ የምንወጣ በመንወጣበት ሰዓት ምን እንድንወጥ ነው የእግዚአብሔርን ድምጽ እንድንሰማ ነው ሙሴ አይታችሁ ከሆነ ሙሴ የነበረውበትን ታሪክ ሁላችሁም ታቃላችሁ የፈርዖን የልጅ ልጅ ተብሎ ያደገ ነው በንጉስ ቤት ያደገ ነው የምግስ በልቶ ያደገ ሰው ነው ሁኔታዎች እንግዲህ አመጣጡን ለምን እንደመጣ ስለማታቁ መጥቶ በዛ ስፍራ አለ በሚዲያ ምድረ በዳ ውስጥ አለ አጥፍቶም የመጣው ነገር ሸሽቶም የመጣበት መንገድ አለ ስለዚህ ሙሴ በዛ ቦታ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ ከዛ በፊት እግዚአብሔርና ሙሴ አልተነጋገሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ያንን ቁጥቋጦ እሳት አይቶ ወደዛ ሲሄድ ሙሴ ምናለው እግዚአብሔር ድምጹን አሰማው ስለዚህ ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር ተራራ በመንወጣበት ሰዓት ምን ይላል ድምጹን እንሰማለን ዛሬ በዙሪያችን የተለያዩ ድምጾች አሉ ሳሙኤል ገና ሐና ልጁን ሳሙኤል አትወልዶ አድጎ ለ መስጠት ስጦታ መስጠት ወድ ለኤሊ ስት ቤት ስታስገባው ሳሙኤል ምን ይሆን ነበር ቤተ መቅደስ ውስጥ ይተኛ ነበር በሚተኛበት ሰዓት እግዚአብሔር አንድ ቀን ወደ ሳሙኤል ሄደና ሳሙኤል ወይ ሳሙኤል ወይ ይለዋል ወደዛ ሲል እሱ ደሞ የለመደው የማንን ድምጽን የለመደው የኤልን ድምጽን የለመደውና ወደ ኤሊ ሮጦ ይሄድና እነሆይን ጠራሃኝ ወይ ብሎ ይጠይቃል እኔ አልጠራሁም ሄድና ተመለስ ይሏል አሁንም ሲተኛ እግዚአብሔር ሳሙኤልን ይጠራዋል ከዛም በኋላ አሁንም ሳሙኤል ወደ ኤሊ መጥቶ ይጠይቃል በኋላ መጨረሻ ላይ ምን አለ ኤሊ ሲጠራ ባሪያ ይሰማልና ተናገር በለይ ብሎ ለሳሙኤል ይነግራል እግዚአብሔር ለሳሙኤል መልክትን ተናገረው ድምጹን አሰማውና ስላለው ስለ ቤቱ ውስጥ ስላለው በኤሊ በኩል እየተሰራ ያለውን ታሪክ ነገረው እግዚአብሔር ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስንወጣ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ድምጽ እንሰማለን ባሁን ዘመን ደግሞ ያሉ ግራ ያጋቡን ያሉ ብዙ ድምጾች አሉ 
ስጋ የምሎ ሌላ ነው ሌላ ቦታ የሚነገር ሌላ ነው ዓለም ብዙ ነገር ግራ እየተጋባን ይዋጀክነ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ስለዚህ ለዚህ መፍቴ ምንድነው ምትሉኝ ወደ እግዚአብሔር ተራራ እግዚአብሔር ወደ አለበት ክብር ውስጥ سنገባ እግዚአብሔር ምን ይለናል ድምጹን ያሰማናል ማንነቱን ያሳውቀናል ከማንም ደምስም ሰምተን እንዲ ነው ብለን ድምጹን የምንለይበት ነገር አንችልም ደምሰሙት ህዝቡ እንኳን አይደለም በአለም ያሉ በእግዚአብሔር ቤት ያሉ ግራ እየተጋባን ነው የትኛው ትክክለኛ ድምጽ ነው የትኛው ነው ትክክለኛ ያልሆነ የምለውን ድምጽ መስማት አልቻልንም ዛሬ መስማት የምንችለው በ2020 ላይ ለኔና ለናንተ መብቴ የሚሆነው ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስንወጣ ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር ክብር ውስጥ ስንገባ ብቻ ነው ያ ለኔና ለናንተ እግዚአብሔርን ለይተን እንድናቆ ይረዳናል ባስተርጓሚ ሳይሆን ወይም በሌላ ስለማመሎ ሳይሆን እግዚአብሔርን ቀጥታ እኔን ድምጹን የምናቁበት ልጆቼ ጽን ይሰማሉ ነው ምለው ድምጹን ሰማለን እግዚአብሔር ጋራ በትክክል ወደ ተራራው ከወጣን ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ከፍታው ከሱ ጋራ ከቀረም እግዚአብሔር ድምጹን ለኔና ለናንተ በትክክል ያሰማናል ስለዚህ ለ2020 ጌታ የኔና የናንተ ቦታ ወዴት ይሁን ተራራ ላይ ይሁን እግዚአብሔር ይርዳን ይረዳናል ደሞ ስም ብሎ አይደለም ሰብስቦን የሚያንጫጫን ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ድምጽ ለመስማት ወደ ተራራ እንወጣለን አንዱ ይሄ ነው በሉቃስ 10 በሉቃስ 9 ላይ 9 ከ28 እስከ 35 ላይ ሉቃስ 9 ከ28 እስከ 30 ኢየሱስ ዮሐንስ ጴጥሮስን ዮሐንስንና ያዕቆብን ይዞ ወደ ተራራ ወጣ ይላል ወደ ተራራ ወጣ ይላል በዛ ተራራ ላይ ያለውን ሌላ ክፍል ቃሉን በሙሉ ባነቦ ጥሩ ከስምንት ጀምሮ ከዚህም ቃል በኋላ ሳምንት ስምንት ቀን ያህል ቆይቶ ጴጥሮስና ዮሐንስ ያዕቆብ ይሄንን ሲጸልዩ ወደ ተራራ ወጣ ሲጸልዩም የፊቱ መልክ ተለወጠ ልብሱም ተብለጭ ልጮ ነጭ ሆነ እነሆ ሁለቱ ሰዎች እነርሱም ሙሴንና ኤልያስን እነርሱ ጋራ የነበ ከነገ የነገሩን ይነጋገሩ ነበር በክብርም ቆይቶ በኢየሩሳሌም ሊፈጸም ስላለው ስለ መውጣቱና ስለ መምጣቱ ይናገር ነበረ ነገር ግን ጴጥሮስና ከርሱ ጋራ የነበሩት እንቅልፍ ከብዷቸው ነክቶ ግን ክብሩንና ከርሱ ጋራ ቆሞ የነበሩትን ሁለት ሰዎች አዩ ከርሱም ሲለዩ ጴጥሮስ ኢየሱስን አቤቱ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው አንድ ላንተ አንድ ለሙሴ አንድም ለኤልያስ ሶስት ደሶች እንስራ አለው የምለውን አቅም ነበረ ይሄንን ሲናገር ደመና መጣና ጋረዳቸው ይላል ወደ ደመናውም ሲገባ ደመናውም ሲገባ ስሉ ፈሩ ይላል ፈሩ ይላል ከደመናውም የመረትኩት ልጅ ነው ነው እርሱን ስሙት የምል ድምጽ መጣ ይላል ከደመናው የመረትኩት ልጅ ይሄ ነው እርሱን ስሙት የምል ድምጽ ይመጣል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ ቦታ እንግዲህ እንደምታዩት ኢየሱስ ነው እነዚህ ሶስቱን አዋሪያቶች ይዞ ወደ ተራራ ይወጣው በእግዚአብሔር ተራራ ውስጥ ላይ ስንወጣ ስለ ምድራዊ ነገር ማሰብ አስፈልግም ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስንወጣ ጴጥሮስ ምንድነው እዛ ጋር ያለው ስለምድራዊ ነገር ነው ዛጋ ያነሳው ጌታም ገጽጾታል ትክክል አይደለም ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስንወጣ ምንን ሰማለን ድምጹን የሞደው ልጄ እሱ ነው አሜን ይሁንልን አይደል የሞደው ልጄ እሱ ነው እሱን ስሙት ይላል ዛሬ ይሄንን ስም እኮ በትክክል ብንሰማና ብሰሙ ሆኖሮ ዓለም ዛሬ መላእክቷ ባልጠፋች ትክክለኛውን ስም ኢየሱስን እንጠራዋለን እንጂ በትክክል 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በትክክል ለይተ ነው ብናቅ ዛሬ ቤተክርስቲያን እንዲባል ሆነሽ ነበር ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስንወጣ ምንውን ሰማለን ድምጹን ሰማለን ስለዚህ በዚህ ቦታም ሉቃስ ላይ እንደምናገረው የእግዚአብሔርን ተራራ ስንወጣ የእግዚአብሔርን ድምጽ ለይተን እንድናውቅ ያስፈልጋል ሁለተኛ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወይንም ከፍታ የምንወጣው የህይወታችንን ጥሪ ራኤ ለመቀበል ነው ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወይንም ከፍታ ለምንወጣለን ለምለው የህይወታችንን ጥሪ ወይንም ራይ ለመቀበል ነው ዘጻሃት እዛው ምራፍ 3 ላይ ከ9 እስከ 10 ባለው ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደላል አሁንም እነሆ የእስራኤል ልጆች ጮት ወደኔ ወጣ ግብጻንም የሚያደርጉባቸውን ግፍ ደግሞ አየው አሁንም ና ህዝቤን የእስራኤልን ልጅ ልጆች ከግብጽ ታወጣ ዘንድ ወደ ፈርዖን ልከሃለው አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር እናንተ ዛሬ ያለንበትን ቦታ ለእግዚአብሔር አይወስነው ቤትኛውም ነገር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ለእናንተ ጋራ አላማ ካለው ያገር ርቀት አይወስነው የውቀት ደረጃ አይወስነው ምንም ነገር ሊለውጠው አይችልም ሙሴ በዚህ ቦታ ሲቀመጥ በመድረ በዳ ነው ተቀምጦ ያለው በሰው አገር ላይ ነው ተጥሎ ወይንም ተሸሽቶ ያለው ለ40 አመት በሚዲያ አገር ሲኖር እግዚአብሔር አምላክ ማን ወዳጅ በዛ ስፍራ አለበረው ሙሴ የሚያቆ የሚያማክሮ ሰው አለበረው ሙሴ ኮ የንጉስ ልጅ ልጅ ተብሎ ተከብሮ በንጉስ ቤት መኖር ይችላል ነበር በንጉስ ቤት ጥሩ ምግብ በልቶ ጥሩ ትምርትም ተምሮ ደሞ ያደገም ነበር ግን ከዛ ያወጣው ነገር አንድ ነገር ነው ይሄም የህዝቡ የእግዚአብሔር ህዝብ መገፋት አይቶ ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ከአቅም በላይ ግብጻኖች የሚያደርጉበትን ግፍና በደል አይቶ ግብጽ ከዛ ያደረገውን ድርጊት ታላችሁ መጀመሪያ ቀን ወጥቶ ሲያይ ግብጻይና እስራኤላን ሲጣሉ አየ ግብጻውን ገደለ እንደገና በሁለተኛ ቀን ሲመለስ ሁለቱ ወንድ ማማቾች ሲጣሉ አየ ለምን ትጣላላችሁ ስለኛ ላይ ማን አለቃ አለጋ አለ ባለፎ የገደልከውን ግብጻን እንደዛ ለተገለን አሰብኮ ብሎ ተናገሩት በዛ ሰዓት ሙሴሄ ጉዳይ ወገኖቼ እንደምሉን ከሆነ ሌሎቹ ደግሞ ሰምቶ ይገሉኛል አለ ወደ ሚዲያን አገር ሸሸ ሸሽቶ ግን ቢሄድ አመታት ቢቆጠሩ ዘመናት ቢአልፍ እድሜ ቢአልፍ እግዚአብሔር ላንተና ላንቺ ያሰበውን ሳይፈጽም አይቀርም ተስፋላችሁ ህልማላችሁ እግዚአብሔር የተናገረላችሁ ነገር አለ በውስጣችሁ አለ እግዚአብሔር አይጥልም አምናለሁ እግዚአብሔር አይጥልም አሁንም አልጣለንም ለወደፊትም አይጥልም ሙሴ በመዛ ምድር በዳ ውስጥ አው ምስታግብቶ ይሆናል ወይ ድንገት አብት ነገር ወዛ በጎች ጣባቂ ሆኗል ይታያችሁ አይከብድም ከንጉስ ቤት ወጥቶ በመድረ በዳ መዋረድ አይከብድም ተምሮ እንዳልተማረ ሆኖ በግጣባቂ ሆኖ መቀመጥ እግዚአብሔር ግን አላማ ነበረው በሙሴ ላይ አላማ ነበረው ያሰበውና ያቀደው ነገር ነበረ እግዚአብሔር ዘመንን ቆጥሮ ቀንን ቆጥሮ በሙሴ ጊዜና ሰዓት ሳይሆን በእግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት ወደ ሙሴ ሄደ የዘመናትን ራኢ ተስፋ ይቆረጠ ሰው የት ነው የሚሆነው ምድረ በዳ ላይ ነው ሸለቆ ላይ ሜዳ ላይ ተስፋ ያለው በእግዚአብሔር ኃይል በመንፈስ ውስጥ ያለው ደግሞ ወደ ተራራ ነው የሚወጣው ተራራ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ሙሴ በዚህ ሰዓት የሚያጽናና ያለለበት ማኑ ወገን ባለለበት እግዚአብሔር ግን አንድ ቀን ደረሰለት ያ አጥማቱን ያ ረሃቡን ሊፈጽም የህዝቤን ችግር አየው ብሎ 
እሱ ፈልጎ ሳይሆን እግዚአብሔር ፈልጎት መጣ ዛሬ በእናንተ ባላችሁበት ጓዳችሁ ባላችሁበት ነገር ግራ ተጋብታችሁ ባላችሁበት ነገር ላይ ተስፋ ቆርጣችሁ ባላችሁበት ነገር ላይ እግዚአብሔር ወደ ነገራችሁ ይመጣል ወገኖቼ ለማስባበል ወይንም ነገሮችን ለማሳመር ሳይሆን እግዚአብሔር እንደሚመጣ ስለምናምን ነው አማኞችነን እግዚአብሔር ወደ ጓዳችሁ ይመጣል ሙሴን እግዚአብሔር ሰዎች ድንገት ጠፋ ብሎ ጠፍቶት ሄዷል 40 አመት ቀላል አይደለም 40 አመት በመድረ በዳ መኖር ቀላል አይደለም በዛ ሸለቆ ውስጥ የበቅጠባቂ ሆኖ በዛ በሰው ምድር መኖር ቀላል አይደለም እግዚአብሔር ቅን ቀና አለው እስቲ እግዚአብሔር ቀና አለው እግዚአብሔር ሰውን አይረሳም በሉስ እግዚአብሔር ባረ ራይን አይጥልም በሉስ አዎ እግዚአብሔር ቀና አለው ለሁሉ የመሸ ሲመስል ይነጋል ድንገት ነገሮች እጨላል ለመባቹ ነገር ሰዎች አላችሁ ተስፋ ይቆረጣችሁ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔርን ጠብቄ ጠብቄ አቃተኝ የምትሉ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ ለእናንተ መልክታለሁ ወደ ተራራውጡ እግዚአብሔር ራእይን ይሰጣችኋል በ2020 ምንድነው ዘመናችን በሰው አገር እኛኮ ስደተኞች ነን በሰው አገር እኮ ነው ያለ ነው ምንም ዜጋ ሆነ ምንም ነገሮች ቢመቻችኮ አገር ሌላ አገር እኮ ተወለርንበት ምብርታችን ተቀበረኮ አለ አይደለ እንዴ ሁለት ቦታ እኮ ነው ወዲ ወዳ ያልነ ያለ ነው እ ብዙ ዘመን የሰው ራይ አስፈጻሚ ሆነን አንቀርም አይደል እግዚአብሔር ዘንድሮ በ2020 እንደ ቤተሰብ እንደ ቤተክርስቲያን እንደ አገር እግዚአብሔር ምንን ይሰጠናል ራእይን ይሰጠናል ሙሴ በዚህ ቦታ ወደ ተራራው ሲሄድ ወደ ተራራው ሲሄድ እግዚአብሔር ምን አለው ተገናኘው የዘመናትን ጥያቄ እሱ ከ40 አመት ተረስቻለሁ ብሎ መደበኛው ስራውን ድንገት በቅጥበቃ ላይ አካይዶ ይሆናል በጎሽ ሲጠብቅ እግዚአብሔር አምላክ ተገናኘውና የሕዝቤን ጮት ሰማው ዛሬ ማን ያቃል ያንዳንዳችን በዚህ ቦታ سنቀመጥ እግዚአብሔር እኮ ብዙ ነገር ያለን ነገር ሰዎች አለ ብዙ ሸከም ያሸከመን ብዙ ነገር ተናግሮን ተናግሮን መቺ ይሆናል የምንልበት እግዚአብሔር ወይ ጥያቄን አሰማም ወይ የምንልበት በየቤታችን የምንጮህ ብዙ ሰዎች አለ ከኔም ጭምር እግዚአብሔር ግን ይሰማል እግዚአብሔር ያያል ያለንበት ነገር የምንኖጣበት ምንገባበትን የውስጣችን ጮህት እግዚአብሔር ያውቃል እኔና እናንተ ላንረዳዳ እንችላለን እኔ ላንረዳችሁ ፓስተር ላይረዳችሁ ይችላል የሚረዳችሁ የልብ ወዳጅ ግን እግዚአብሔር ጥያቄያችሁን ይመልሳል ወደ ጓዳችሁ ይመጣል ሙሴን እንደዛ ነው ያለው የሕዝቤን ጮት አየው እንዴ ታዳ ሙሴ ተባርኮ ወጣ ምን አቅም አለው ከዛም በኋላ እኔ አብርሃም የይሳቅ ያዕቆብ አምላክ ነኝ ስለዚህ ብሎ ራሱን አስተዋወቀ ሙሴ እኮ ከዚህ ጌታ ጋራ የተነጋገረውም ነገር የገባውን ውል ወይንም ደግሞ የእግዚአብሔር መቼም አላማ ስለአለው ከመጀመራው ከሞት አስተርፎት በንጉስ ቤት አስገብቶት ይሄን ሁሉ ያኖሮ አምላክ አላማ ስለአለበት ያቋል እንጂ ሙሴ እኮ በትክክል እግዚአብሔርን ተርቶ ይወጣ አይመስለኝ ምን እስ ይገባኝ ግን እግዚአብሔር አላማ አንተ ላይ አለው አንተ ባትረዳውም አንቺ ባትረጂውም እግዚአብሔር ካንቺ ላይ አላማ አለው ከዛም በኋላ 40 አመት በዛ ቦታ ሲቆይ እግዚአብሔር ምን ገለጠለት ራእይን ሰጠው የሚያሻግር ህዝቡን ተሸክቦ የሚሄድ እኔ በሞት ሻላል ይሄ ህዝብ ከመያልቅ የሚል ልብ ያለው የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር አገኘው ረኛ የሆነ እግዚአብሔር በጎቹም በመድረ በዳ ማ እንዴት እንደሚጠብቅ ያስተማረው ሁለተኛ ሳሙኤል ላይም ምራፍ 7 8 ላይ ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔር ዳዊትን ከበጣባቂ ለህዝቤ ሾንኩ ይላል ከህዝብ ከበጣባቂ ዳዊትን ለህዝቤ ሾንኩ ይላል ሙሴንም ከበጣባቂነት ለህዝቡ ላቆ ዛሬ እግዚአብሔር በሙሉ ለሙሴ ያደረገው እግዚአብሔር ሙሴን የሰማና ባለበት ስፍራ የተገለጠለት እግዚአብሔር እኔና እናንተም 
ወደ ከፍታው ወደ እግዚአብሔር ተራራ سنቀርብ እግዚአብሔር ራእይን ይሰጠናል በ2020 ላይ እንዲው ዝም ብለን አንኖርም ባለ ራእዮች እንሆናለን የእግዚአብሔር ስራ የምንፈጽም ሰዎች እንሆናለን ባለ አላማ እንሆናለን የምንሰራው ምን ማድረግ እንደምንችል ገንዘባችን እንኳን እንዴት እንደምንጠቀምበት እግዚአብሔር አምላክ ምሪቱን ያሳየናል አንዳንዶቻችን እኮ ገንዘባችንን እንኳን ሰርተን እኮ የሰው ራይ አስፈጻሚዎች እንሆናለን ለራሳችን ምንም ራይ ካለለን ሌላው ባለ ራይ ይሆንበታል ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ወደ ከፍታ አውጥቶ ባለ ራይ ያድርገን ምሪትን ይስጠን ሐሳቡን ይግለጥልን ህጉን ይስጠን አደረራጉን ያሳየን ያኔ ነው ወገኖቼ የእግዚአብሔር አመስጋኞች ምን ነው በመድረ በዳ ውስጥ ምን መስጋና አለ በሸለቆ ውስጥ ምን መስጋና አለ ወደ ተራራ ጉን ስንወጣ እግዚአብሔር ምን እንድናደርግ ይረዳናል እንድናመሰግን እግዚአብሔርን እንችላለን ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ሙሴ ሲመጣ ወደ እግዚአብሔር ተራራ መውጣት የሚጠቅመው አንደኛው ሌላው ህይወታችንን ጥሪ ወይንም ራኢ ለመቀበል ነው እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ሁለተኛ ሳሙኤል 7:8 ላይ እንዳልኳችሁ በእስራኤል ላይ አለቃት ወን ዘንድ ከበግ ጠባቂ ወሰድኩ ይላል ዳዊትን ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 8 ላይ በእስራኤል ላይ አለቃት ወን ዘንድ ከበግ ጠባቂ ወሰድኩ ይላል እግዚአብሔር ይናገራል ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ ምንም ያህል ናንተ ያላችሁበትን ሁኔታ በታው እግዚአብሔር ግን ለናንተ አላማ አለው ለ2020 ስንቶቻችሁ እግዚአብሔር እንትጠብቃላችሁ ነገሬ እንዲ አይቀጥልም የምትሉ ህይወቴ በእንዲ አይነት መልኩ አይኖርም በምትሉ የምትወሱና የእግዚአብሔርን ራእይ ለመቀበል ቀደም ፓስተር ለ2 ሳምንት ለ1 ሳምንት በእግዚአብሔር ፍት ጸሎትን ጾም ጸሎት ጾለም ለ2020 እግዚአብሔር መልክትን እንዲሰጠን አቃጫን እንዲያሳየን ዝም ብለን እንዳንወድ ያን እንድናደርግ እግዚአብሔር በመልክት በሱ በኩል ማስተዋቂያ ስናገር ነበር እኛስ ይሄንን ተዘጋጅተናል ወይስ የሰው ራዕይ አስፈጻሚዎች ለመሆን ወይስ እንዲው ተመሳስለን አምናም እንደዚሁ ካቻምናም እንደዚሁ ሆነ ለመቀጠል እንፈልጋለን ባለ ራዕይ ለመሆን ትፈልጋላችሁ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወጡ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስንወጣ እግዚአብሔር ራዕዩን ይሰጠናል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ሶስተኛው ወደ እግዚአብሔር ተራራ የምንወጣው መስዋዕትን ለማቅረብ ነው መስዋዕትን ለማቅረብ ነው ይሄንን ምናገኘው ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ላይ ቁጥር 2 ላይ እና ያለን ይሄንንም ያው ታቃላችሁ አብርሃም ስለ አብርሃም ታሪክ የምናገር ነው የምትወደውን አንድ ልጅ ይሄን ይሳቀን ይዘ ወደ ሞሬ ምድር ሂድ እኔም በሚነግር በአንድ ተራራ ላይ በዛ መስዋዕት አድርግ አለው ይላል ሙሉን እናንተ አንብቡት እኔ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ቁጥር 2 ላይ ያለው እና ያነበብኩት አብርሃም እነሆ አለው አለው የምትወደው አንድ ልጅ ህን ይሳቀን ይዘ ወደ ሞሬ ምድረ በዳ ምድር ሂድ እኔም በሚነግር በአንድ ተራራ ላይ በዛ መስዋዕት አድርክ ሰዋው አለው አብርሃምን በማለዳ ተነስቶ ሃያውን ጫነ ሁለቱን ምሎሌዎቹ ልጁን ይሳቀን ከርሱ ጋራ ወስዶ እንጨትንም ለመስዋዕት ሰነጠቀ ተነስቶም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ የነን ክፍል ሁላችሁም ታቃላችሁ ከጊዜ አኳያ ለመናገር ነው ምፈልገው እግዚአብሔር ምንድነው ያለው አብርሃምን እኔ በሚነግር ቦታ ላይ ቁጥር 2 ምን ይላል እኔ በሚነግር በአንድ ተራራ ላይ በዛ መስዋዕት አድርጋለሁ በዛ ቦታ ወደ እግዚአብሔር ተራራ የምንወጣበት ዋናው ምክንያት መስዋዕት ለማቅረብ ነው እግዚአብሔር ያለበት ቦታ ካልሆነ ዝም ብሎ ወየትም ቦታ መስዋዕት አናቀርብ አብርሃም 
አንድ ልጅን ይሳቀን እንዴት እንደወለደ እንዳገኘ እናቃለንላችንም ያንን ልጅውን ነው መስዋዕት እንዲያደርግ እግዚአብሔር የጠየቀው በዛም ቦታውን አሳይቶ መስዋዕት እንዲያደርግ ተናገረው ስለዚህ በዛ ቦታ ላይ አብርሃም ለምን ይሄን ሁሉ መንገድ ሄዳለው ብሎ ሌላ ቦታ ቢያቀርብ እግዚአብሔር አይቀበለው ዛሬ መስዋዕታችሁን የት ነው የምታቀርቡት ወደ እግዚአብሔር ተራራ ምንወጣው እግዚአብሔር ፊት መስዋዕት ለማቅረብ ነው አብርሃም የተጠየቀው ለእግዚአብሔር መስዋዕት እንዲያቀርብ ነው ስለዚህ አብርሃም ወደ አለበት ቦታ በሄደ ሰዓት እግዚአብሔር ደሞ ምን አዘጋጀለት የመስዋዕቱን በጋ አዘጋጀለት ይሳቅ ሞተ አልሞተ ይሳቅ የኢየሱስ ምሳሌ ነው የኢየሱስ ምሳሌ ነው ይሳቅ በይሳቅ ፋንታ በጉታ አረደ አይደለም በኢየሱስ ፋንታ ደሞ ኢየሱስ ደሞ ለኛ ምን ሆነ ሞተልን ዛሬ እኔና እናንተ በእንዲ አይነት ሁኔታ አርፈን እንድንኖር ያገኘን ህይወትን የሰጠን ሰላም የሰጠን ካጣት ከበደለኞች ሆነን ሳለ በዚህ ስፍራ መቀመጥ ያለለብን ሰዎች ታሪካችን ቀይሮ ሶ ያደረገን ጌታ ያሱ በመስቀላ የሞተው ስለኔና ስለናንተ የሞተው ጌታ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ለኔና ለናንተ ህይወት ሰጠን ዛሬ እንድንአርፍ ዛሬ ከሱ ጋራ ሰላም አግኝተን በሰው ምድር እንድንኖር አደረገን ስለዚህ ብልላችሁ ነው ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስንወጣ እግዚአብሔር መስዋዕትን እንድናደርግ ነው ስለዚህ መስዋዕቱን ደሞ የትም ቦታ ቢያደርግ አሁን ሜዳ ላይ ቢያደርግ ለምን ይሄን አል መንገድ ርቃለ ብሎ ሌላ ቦታ ቢያደርግ አብርሃም እኮ ይሳቀም ማረዱ ነው ማለት ነው ለምን እግዚአብሔር የመስዋዕቱን ስፍራ አይሰጠውማ እግዚአብሔር ያለም ቦታ የእግዚአብሔር መስዋዕት ማድረግ እንድንችል የት ነው እግዚአብሔር ጋራ የምትገናኙት የት ነው እግዚአብሔር ያለበት ቦታ ስለዚህ የትም ቦታ እግዚአብሔር ይከብርበታል ብለን የምንሰራቸው ስራዎች እግዚአብሔር አይከብርበትም መጀመሪያ አንድ ነገር ለማድረግ እግዚአብሔርን እንጠይቅ ጌታው ይሄ ቦታ ያንተ ስፍራ ነው ይሄ አንተ ትከብርበታለህ ወይ ስለዚህ ለመሥዋዕታችን እንኳን እግዚአብሔር ከኔና ከናንተ የምፈልገው ቦታን ይፈልጋል ስለዚህ ይሄንን ቦታ እግዚአብሔር ወደዛ ተራራ ስንወጣ መስዋዕት ለማቅረብ ነው አራተኛው ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወይንም ከፍታ የምንወጣው ከጥፋት ለማምለጥ ነው ከጥፋት ለማምለጥ ነው ዘፍጥረት 19 17 ላይ ከጥፋት ለማምለጥ ነው ዘፍጥረት ምራፍ 19 ከዛው አሁን ከነበርንበት ቦታ ወጥሎ ነው በቀላዱ ታገኛላችሁ ቁጥር 17 ላይ ያለውን ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ ከ16 ጀምሮ እርሱም በዘገየ ጊዜ እግዚአብሔር ስለዘነ ስለዘነለት ከዛም ሰዎች የርሱን እጅ የሚስቱንም እጅ ሁለቱንም የሴት ልጆቹን እጅ ይዞ አውት አውትና በከተማው ውጪ አስቀመጡት ወደ ሜዳም ከወጣቸው በኋላ እንዲህ አለ ራስን አደን ወደ ኋላ አቲ በዚህም ዙሪያ ሁሉ አትቁም እንዳትጠፋም ወደ ተራራው ሽሽትን ሸሽተ አምለጥ አለው እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ወደ እግዚአብሔር ተራራ የምንሄደው ከጠላት ለመሸሽ ነው በዛ ስፍራ ያለውን ስለ ለውጥ ለውጥ እና ስለ ቤተሰቡ የሆነውን ነገር ታሪክ ታቃላችሁ ስለዚህ ምናል መላ የእግዚአብሔር መላክ እሱ ምናለ በዛ ቦታ ያለውን ኃጢያት እግዚአብሔር የሚደረገውን ነገር በሰዶምና ገሞራ የሚደረገውን እግዚአብሔር አየ ያን ምድር ሊያጠፋ ፈለገ ከዛ መሃል ግን አብርሃም ሲጸልይ ነበር ከዛ በፊት በ18 ላይ ስታውት እግዚአብሔር 50 ሰው ቢገኝ አንድ 50 ጻድቅ ቢገኝ 30 ቢገኝ 40 ይገኝ ይሄን ምድር ትቷል ለያለ ሲጠይቅ ነበር እግዚአብሔር ያው ከአብርሃም ጋር ተስማምቷል እግዚአብሔር እሺ ተውቷል ብሎ ወለታል ግን በዚህ ቦታ ስናይ ይሄ መላእክቶች ወደ እነ ሎት ቤት መጥቶ የሆኑቱን እነዚህ እንግዳሶች በጣም እርኩሰትን ይነ ያበዙ በዚህ ምድር አሁን ያለውን በዛ ዘመን ለካ ነበረ በዚያ ዘመን ነበረ ይሄ እርኩሰት ግፍ ሊደፍሯቸው አሁን በሚደምደረገው ማለት ነው እንዲ አይነት ነበረ የእግዚአብሔር መላእክን 
እነዛን ሰዎች ምድሪቷን ሁሉ አጠፋ ለውጥንና ቤተሰቡን ምን አድርጋለ ወደ ተራራ ሽሻለ ስለዚህ ወገኖቼ ከጠላት የምንሸሸው ሜዳላ አይደለም ከጠላት የምንሸሸው በሸለቆ ውስጥ አይደለም ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስንወጣ ከጠላት እናመልጣለን መሸሻችን ወዴት ይሁን ወደ ተራራው ይሁን ወደ እግዚአብሔር ተራራ ይሁን ወደ ከፍታ ይሁን ወደ እግዚአብሔር ክብር ውስጥ ይሁን አለበለዚያ ማንንም ሊያስመልጠን አይችልም ማንንም ሊያስተውን አይችልም የምናመልጠው በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ብቻ سنሸፈን ነው ከዛ ልጆቻችን የሚተበቁት እኛ የምንተበቀው ወዴት سنሸሽ ነው ወደ እግዚአብሔር ተራራ سنሸሽ ብቻ ነው ስለዚህ ሽሽታችን ወዴት ይሁን ወደ ተራራው ይሁን ወደ እግዚአብሔር ክብር ወደ አለበት እግዚአብሔር ሉና ወደ አለበት እግዚአብሔር መንፈስ ወደ አለበት ወደዛ እንሽሽ ስለዚህ እግዚአብሔር ጸሎታችንን የሚሰማው እና ጥያቄያችንን የሚመልሰው ይሄ ብቻ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይህን ነገር እንዲያደርግ ሽሽታችንን ወደ ተራራ እንድናደርግ ልጆቻችንን በዚህ ዘመን ያለውን ችግር ታቃላችሁ ልጆችን እግዚአብሔር ሸፈነን ካላክናቸው ራሳችንን በእግዚአብሔር መንፈስ ሸፈነን ጸልየን ካልወጣን ያለውን ፈተና ታላችሁ ያለው ወሬት ሰማላችሁ ከዚህ ሁሉ ፈተና ውስጥ ማምለጥ የምንችለው ከዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ ማምለጥ የምንችለው በእግዚአብሔር ተራራ ላይ سنአመልጥ ብቻ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር መንፈስ ያግዘን እሺ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን የጸሎቱ ቦታ ለመሆኑ ተራራው የት ነው ተራራችን የት ነው ወደ ተራራው ውጣ ብልሃል ተራራያችን የት ነው የምንወጣው እ ማውንቴን ሬነር ላይ ነው ወይስ ወዴት ነው የምንወጣው የምንወጣው ወደ እግዚአብሔር ወደ አለበት ወደ ጸሎት ቦታ ወደ እግዚአብሔር ቃል ወደሚሰማበት የእግዚአብሔር ክብር ወደ አለበት የእግዚአብሔር ተራራ ማለት ጸሎት ቦታችን ነው ቤታችን ሊሆን ይችላል ቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል የእግዚአብሔር ቃል ወደ አለበት መሸሻችን ያ ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ በእግዚአብሔር ጸሎት ውስጥ ጸሎት ስንሆን እነዚህ ሁሉ የተናገርናቸው ነጥቦች የዘረዘርናቸው ነጥቦች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ሊያስመልቱን ይችላሉ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እንዲረዳን በ2020 ደሞ እንዲያግዘን ይሄንን እንጸልያለን በእግዚአብሔር ተራራ ላይ የመጨረሻው ነጥቤ በእግዚአብሔር ተራራ ላይ ወሬ የለም ሐመት የለም በእግዚአብሔር ተራራ ላይ ሆነን ጥላቻ የለም መገፋፋት የለም በእግዚአብሔር ተራራ ላይ سنሆን ምንድነው ያለው ደስታ እልልታ ምስጋናን ያለው ስለዚህ ሰዎች በ2020 ወደ እግዚአብሔር ተራራ ሁላችንም የምንወጣ ከሆነ ሶች ድንገት ሌላ ቦታ ቢገኙ የታልሄዱ ማለት ነው ወደ ተራራ አልወጡ ማለት ነው ምልክታችን ይሁን አሜን ስለዚህ ይሄ ነገር ከኛ እግዚአብሔር በ2020 እኔና እናንተ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ላይ ወተን በቅድስናችን እግዚአብሔርን እናከብር እግዚአብሔርን እናመሰግን ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ወደፊት የምንሄድበት ዘመን ይሁንልን እንጸልያለን እስቲ ቆመን ሁላችንም ቆመን እንጸልያለን እነዚህ አሁን የዘረዘርኳቸው በሸለቆ ውስጥ ያሉ ናቸው በመድረ በዳ የሚወሩ ናቸው ሐመቶች ጥላቻዎች መገፋፋት ሁሉ በመድረ በዳ ያለ ሰው የሚያደርግ ነው እኔና እናንተ ደሞ ለ2020 ይሄንን ወስነናል ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ከፍታ ለመውጣት ተዘጋጅተናል ለዛ ደሞ መፍቴው የምንወጣበት መንገድ በቅድስና ነው በቅድስና እግዚአብሔርን ያለ ቅድስና ማየት አንችልም ብለናል እኔ ቅዱስ ነኝ ብሏል ከሱ ጋራ ተቀድሰን ለ2020 አስተሳዘባችን አመለካከታችን ንግግሮቻችን ሁሉ ነገሮቻችንን ቀድሰን ከዚ አምላክ ጋራ የቀረችን ዘመን ጥቂት ዘመን ነች ወገኖቼ ሁላችንም እናገራለን ጌታ ሊመጣ ነው ይያልንና ውጃለን ሁሉ ማገልጋዮች ይሄንን ነገር ይናገራሉ ግን ስንቶቻችን ይሄንን ትክክለ ሰተን እየተዘጋጀን ነው የቀረች ዘመን በጣም ጥቂት ነች ጌታ ሊመጣ የሚደረገውን ሁሉ ታላችሁ 
የርስ በርስን ጦርነት ታላችሁ ሌላ ምሳሌ አይሁንላችሁ ምድራችን ምሳሌ ለሆንላችሁ ይችላል እንገት ያለንበት ኒውስ ላንከታተል እንችላለን የምድራችን ግን ጧትና ማታን ሰማለን ይሄ ራሱ አንድ ምልከት ነው እርስ በርስ ጦርነት መንገስት ከመንገስት የጎሳ የቋንቋ የዘር ይሄ ሁሉ በሚሆንበት ሰዓት ለኔና ለናንተ ሽሽታችን ወደ እግዚአብሔር ተራራ ይሁን የሚጠቅመን የሚያዋጣን ይሄ ነው ወገኖቼ ሩጥን ሩጥን መጨረሻ ላይ ተጥለን አላቃችሁም እንዳንባል አጨራረሳችንን በመልካም ነገር እንደ ጳውሎስ እንዳለ ሩጫን ጨርሻለሁ ብሎ በድል እንደተናገረ እኔና እናንተ በጌታ ቤት ብዙ ዘመን ደክመን ብዙ ዘመን አሳልፈን ስሙን ብቻ ይዘን ራእይ ላይ እንደተጻፈ ስሙን ብቻ ይዘን ዘመናችን እንዳናሳልፍ በቀረን ጊዜና ሰዓት እግዚአብሔር ያንቃን ካለንበት ቦታ እግዚአብሔር ይቀስቀሳል አይኖቻችንን ያብራ እግዚአብሔር ወደ ከፍታው ያውጣን ወገኖቼ የሚያዋጣን ይሄ ነው በነሰራ በነሰራ ፈቀቃ አይለም የዚያ ምድር ላይ እልፍ አይለም ግን ከእግዚአብሔር ጋራ ተገናኝተን ታሪካችን ይቀር ዛሬ ህልም አላችሁ ራይ አላችሁ እግዚአብሔር ያላችሁ ነገር አለ የዛሬ 10 አመት የዛሬ 20 አመት የዛሬ 10 አመት 15 አመት እግዚአብሔር የተናገራችሁ ነገር አለ እግዚአብሔር ሙሴን ያሰማ እግዚአብሔር ሙሴን ያየ እግዚአብሔር እናንተንም ይያል እግዚአብሔር ዝማይላችሁ እግዚአብሔር ዝማይላችሁ እናንተ በሸለቆ ውጡ እንጂ እናንተ ከመድረ በዳ ላይ ወደ እግዚአብሔር ተራራሽሹ እንጂ እግዚአብሔር ዝማይላችሁ ታሪካችሁን ይቀይራል ሰውን ጠርቶ ያሳፈረ እግዚአብሔር አላየንም ሲያከብረን ነው ያየነው ሲያስመልጠን ነው ያየነው ታሪካችንን ሲቀይር ነው ያየነው ዝማይልም ዛሬ ወደ ጓዳ ይመጣል ዛሬ ወደ ጓዳሽ ይመጣል ግራ ወደ ገባ ነገር አልገፋ ወደ አለ ነገር አይ በቃ ልብ ውስጥ አልሞላይ ባለ ነገር ላይ እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ሰዓት ወደ አንተ ልብ ይመጣል ወደ አንቺ ቤት ይመጣል ወደ ጓዳሽ ይመጣል ወደ ጥያቄሽ ይመጣል ወገኖቼ ተዘጋጁ ልባችሁን ክፈቱና ጌታው አሁን በእውነት አውጣን ከዚህ ውስጥ ባሉ ከየምድረ በዳም ኑሮም ሰለቸኝ በቃኝ አሁን ወደ አንተ ጋራ መገናኘት ፈልጋለሁ ካንተ ጋራ መስማማት ፈልጋለሁ በ2020 ታሪኬ እንዲቀየር ፈልጋለሁ ባለራይ እንድንሆን ፈልጋለሁ ከእግዚአብሔር ጋራ አቅጣጫ እንዲያሳየኝ ፈልጋለሁ አሁን ሰልችቶኛል የምትሉ እግዚአብሔር ዛሬ ለእናንተ መልክታለሁ እግዚአብሔር ራእይን ይሰጣቸዋል እግዚአብሔር መገለጥን ይሰጣቸዋል እግጣሽ እግዚአብሔር ምሪትን ይሰጣቸዋል እግዚአብሔር በነገራችሁ አደረረግን ይሰጣቸዋል በትዳራችሁ በልጆቻችሁ በአገልግሎታችሁ በቤተሰቦቻችሁ ግራ የተጋባችሁ ነገር ካለ እግዚአብሔር ላይ ጣሉ እግዚአብሔር አቅጣጫውን ያሳያቸዋል ሃሌሉያ እሺ አገዘኝ በሉ እርዳኝ በሉ ጸልዩ እሺ በዚህ መንፈስ ከፓስተር ጋራ አንጸልይና ጨርሳለ ስሙ ይባረክ ጸልይ ውስጥ አንድ ወደ ደይ ቃል ጸልይ እግዚአብሔር ተስፋ በቆረጥንበት ነገር ላይ በደከመን በቃተን ነገር ላይ አምላካችን እግዚአብሔር እጆቹን ዘርግቶ እጆቻችንን ይዘናል በልጆቻችን ጉዳይ ላይ በተዳራችን ጉዳይ ላይ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ልባችን በወደቀበት በተሐመመበት ህመም በሚሰማን ነገር ላይ ጤና እንኳን ቢጎለን አምላካችን እግዚአብሔር ከሰማይ ረድኤቱን በዚህ ጉባኤ ላይ ያፈሳል ከሰማይ እግዚአብሔር ብርሃኑን ይለካል ቀንበርን የሚሰብር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ ይመጣል ሙሴን የጎበኘ ጌታ በዛ ምድረ በዳ ዛሬም እናንተን ይጎበኛችኋል ልጆቻችን ይጎበኛል ቤታችን ይጎበኛል የሥራ ገበታችን ይጎበኛል በመስራቤታችሁ ጥያቄ ቢኖርባችሁ በዚህ ምድር ላይ ስትኖሩ በተላየ ሀዘንና ጭንቀት ውስጥ የምትታልፉ ሰዎች ብትኖሩ አምላካችሁ እግዚአብሔር በባለ ጠግነቱ ይጎበኛችኋል እግዚአብሔር እጁን ይሰዳል ሃለሉያ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ምሽት ይሄንን ያደርጋል ወገኖቼ አዝነን መተናዝነን አንሄድም እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ አለ አምላካችን እግዚአብሔር ቃሉልኮልናል 
ከሰማይ ዝናብ ሲዘንብ ምድርን እንደሚያረሰርሳት የተወለገ ነገር ሁሉ እንደሚለመለም የተሰለጣጠቀ ምድረ በዳ የሆነ ነገር ሁሉ እንደገና ለምልሞ ፍሬ እንደሚሰጥ ያምላካችን የእግዚአብሔር ቃል ብርቱ ነው ቃሉ ሕይወትን ይሰጣል ቃሉ ያድናል ቃሉ ይፈውሳል ወገኖቼ በእምነት ተቀበሉ እኔ እግዚአብሔር ተናግሮኛል በዚህ ጉባኤስ በእውነት ነው መነግራችሁ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን በዚህ ምሽት ተናግሮናል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በመካከላችን አለ ሃለሉያ ድምጹ በመካከላችን አለ ሃለሉያ ይሄ ድምጽ የሰራዊት ጌታ ያምላካችን የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ይሄ ቃል የትንቢት ቃል ነው ሃለሉያ ሕይወትን የሚሰጥ የትንቢት ቃል ማድን የሚያለመልም ሕይወትን የሚያረሰርስ ምድረ በዳን የሚያለመልም ሃለሉያ ሳንጣቃውን ምድረ በዳን እንደገና የሚጠግን ቁስልን የሚያሽር የፋውስ ቃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጉባኤው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የተባረከ ጉባኤ ይሁን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላክ ይሁን እነሆ ለዚህ ጉባኤ ጸለ ያለው እጆች በዚህ ጉባኤ መካከል ይንቀሳቀሱ የታመሙት ይፈወሱ ተስፋ ይቆረጡ ተስፋቸው ይለምልም የደከመች ነፍስ ትበርታ የወደቁ ይነሱ ተስፋቸው የወደቀባቸው እንደገና ተስፋቸው እንዲለመልም ጸለ ያለው ጨለመባች የጨለመባት ነፍስ ብትኖር በኢየሱስ ስም ብርሃን ያገኛት ጳውሎስን ያገኘ ያ ብርሃን በኢየሱስ ስም ይብራባት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጥንቶቻቸው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት ይጣገኑ ይጣገኑ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጣገኑ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቁስላቸው የተፈወሰ ይሁን በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ ይላል ቃል ጌታ ሆይ ቁስላቸው የተፈወሰ ይሁን አቤቱ ያድናል እጅ ይታደግማል እጅ በሉል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላውስ ያድራል ይላል ቃል እዝብ ባንተ ጥላውስ ይደር ለዚ ጉባኤ ጥላሁንለት ለዚ ህዝብ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ጥላሁንለት መከታሁንለት በቀን በለሊት የሚያሳድደው በኢየሱስ ስም የተሰደደ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ጌታ አምላካችን ሆይ ማናቸው ማጋን እንታዊ ተጽኖ የፈረሰ ይሁን በቀን በኢየሱስ ስም ስልጣን የምታጠምድ መንፈስ በኢየሱስ ስም ተዋጋ ወገብህ ይወጋ በጌታ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ስልጣን ይወጋ ከዝብ ቀን ላይ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን ከእግዚአብሔር ዝብ ላይ በኢየሱስ ስም ይነሳ ከቤተሰባቸው ላይ ይነሳ የተጠረገ ይሁን ከልጆቻቸው ላይ ይጠረግ ከዘመናቸው ላይ ይጠረግ ከመንገዳቸው ላይ ይጠረግ ከስራ ገበታቸው ላይ ይጠረግ ህዝቡ ማመያን ይበላ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰላምና ደስታ ህዝብ ይወረሰው ምላክ ይሆይ ሃሌሉያ ጌታ በዚህ ያለ ወገኖች መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን አለ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ የቃል ኪዳን አምላክ በዚህ ምሽት ወደ ህይወታችን የመጣ ጌታ ቃሉን እንደገና በማጽናት የተናገረን አምላክ ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን በኢየሱስ ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን ልባቸው የታደሰ ይሁን በዚህ ሰዓት ያዘኑ ሰዎች ይጽናኑ በኢየሱስ ስም በመንፈስ ይጽናኑ በመንፈስ ይጎምኙ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩ አሜን የታይ ባርካችሁን ነቀመጣለ